Oi, gente! Tudo bem por aí? Meu nome é Jéssica, aqui do canal do Traveling Aprende. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo a esse canal de viagens, conhecendo o mundo, né? E morando fora. E atualmente eu moro na Bélgica. Como estamos no verão, como estamos final de semana. Aí a gente pega o nosso carro, sai de Bruxelas, da capital da Bélgica. E vai fazer o que? Vai visitar, né? A gente vai visitar pela, a, pelos arredores. E hoje a gente tá na cidade, né? Pra começar o nosso passeio, na verdade. Estamos nessa primeira cidade, primeira parada aqui, a cidade de Reni. Ela fica uns 60 quilômetros de Bruxelas, né? Mas uma horinha aí, mais ou menos, de carro. E ela é famosa por ser a vila mais bonita aqui da região, porque o estilo bem medieval, assim, as casinhas todas de pedra, ó. Aqui a gente tá na igrejinha, né? Mas olha aqui os, os estilos das casinhas aqui bonitinhas. São tudo assim, as ruinhas. Então, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dessa cidade. Vem comigo, deixa seu like, se inscreve se você não é inscrito e vamos lá. Olha que legal, aqui em frente à igreja, então, né, tem essas caixas assim que eles têm, eles fazem plantação de erbinhas, né, de temperinhos, ó, que nem aqui é essa, esse temperinho pra pôr na carne, ali tem manjericão e você pode se servir à vontade. Olha aqui mesmo, é até menta, olha só, hortelã, a folhinha de hortelã. Que bonitinho, olha só que legal. Essa pequena cidade aqui, ela é muito é, famosa, ela é muito estilosa, estilo de cidade de fazenda, campo, sabe, plantação, é, criação de gado. Tanto é que aqui a gente vê vários é, açougues bio, né, que são os animais que são tratados... É, sem agrotóxico, essas coisas assim, né? Sem... E também é, a gente viu o distribuidor de ovo, ovos, por exemplo, que é, são os ovos frescos, né? De plantação. E até assim, você escuta bem né? o silêncio, não, não é uma cidade muito urbanizada, é uma cidade mais do campo e tudo mais. Muito lindo. Você escuta os passarinhos. Ai, gente, é incrível, né? É um sonho para morar, né? Agora a gente parou aqui numa destilaria de Udo Ville, de uma bebida que ela é feita nela, né? é extraída pelo vapor do álcool. Então a gente vai lá dentro ver se dá pra experimentar, vamos ver como é que funciona. Mas olha que lindo aqui o espaço, olha as máquinas de... Vamos lá, vou mostrar um pouquinho pra vocês. Gente, 
então tá aqui, chegou a nossa bebida. É, tem, a gente pediu um coquetel de sprit com cava e água com gás. Hum. Gente, essa bebida é muito boa. Pra quem gosta de fruta cítrica, tem laranja, limão e abacaxi. E, 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 e a bebida deles aqui, né? Hum. Um coquetel assim, mas é muito gostoso. Quem gosta de azedinho, né? E esse aqui também gostoso, é com sprit, mas esse é mais docinho. Hum. O tamanho do copo. Uma laranja também é muito bom. Só que se você sente mais o, o sabor do, do álcool. Esse aqui não, esse aqui você vai tomando pensando que ah, tá tudo bem. Esse aqui não, né? Vai tomando como um suquinho, mas você vê tá bêbada já. Agora nós chegamos aqui numa abadia. Aqui na Bélgica é muito famoso para as abadias ter receitas de cerveja, sabe? Bem original. É, então essa abadia é uma cervejaria e aí depois a gente vai lá experimentar a cerveja local, né? E é isso. Aí tem aqui algumas ruínas. É, ela foi prejudicada, né? Foi abandonada e depois virou Acho que um hospício, se eu não me engano. E aí agora ficou aqui, abandonada as ruínas. Então, vou mostrar pra vocês porque o lugar é bem bonito, bem incrível. E vamos lá, né? Porque já tá se encerrando, já tá começando a ficar escuro já. E é isso, vamos lá. Tu te rendes compte, 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 tu te rendes compte,